，唯品会邀您收看《没有秘密的你》。冬天做个不怕冷的美少女，看我在唯品会买的毛呢外套，都是好牌子，天天有三折哦。不知道该怎么办，大不了就跟他们鱼死网破，我也一定不会让他们好过的。现在无论如何，我觉得你还是多养好你的身体。你先回去医院休息吧。张律师，请你帮帮我。那你一定要保证我，以后不许再伤无辜的人，然后不允许你接近顾思雨。嗯。啊<笑>，还有多久才到啊？你认不认识路啊？哎，人失忆了，是不是就变成路盲了？怎么会？我记得是一直往前走。啊！你们这蚊子好厉害啊！这么咬我都不咬你。我跟你说，我是蚊子的今生挚爱，没有人比蚊子更爱我，没有人。我呀。我们打车吧。嗨，你好。你好。你好，能开车带我们去村口吗？啊、哦，明白。你说大声一点，大声。你好，能开车带我们去村口吗？谢谢。没关系，上车，很近的。谢谢你。你可以啊，还会手语啊？哼，多的是你不知道的事谢谢谢谢,谢谢，拜拜。爷爷，呀，小峰，你回来了，回来了！哎呀，小峰，回来了，回来了！哎呀呀呀，我我又想死你，想死你了！哎呀，还那么大劲儿！哎呀，<笑>哎呀，回来，爷爷，我给你介绍一下，这、啊、位是林欣然，林律师。这么好，我们见过的。对对对，见过见过见过。见过我就说我们家小东不是坏孩子，是吧？小峰，那房子我给你留着呢，那屋里东西都没动。你看爷爷，我不是回来了吗？这个呢是我跟林欣然一起带过来的，补补身体，要酒。呀，是不是俩人都饿了啊？啊，那咱回屋，咱包饺子吃，好不好？来来来来来来，林律师。哎呀，哎，小峰。怎么了，爷爷？这个林律师是不是你对象啊？这你都能看出来啊？那傻子才看不出来呢。这这干嘛呀？这是？那您觉得当年孙媳妇怎么样？满意，太满意了呀！<笑>但是吧。有很多人追她，我还得再多努力。你要知道这样，你你别带着我这待着了，赶快过去帮忙去呀！这孩子真是，快去
就不圆了。圆了别看手机了，我来教你。你会？当然。出锅的，呵呵，烫死了！哎呦，这哎呀哈，哎呀，哈哈，真不错。来尝尝我们林大律师的作品，看看好不好吃。哎，你别说，人家林大律师头一回包饺子，你看看包的，有模有样的。我尝一个啊。好嘞。哎，来一个。哦哦哦，哟哦哦，小心烫，小心烫。哦哦哦，嗯，香，太香了。嗯。好吃，哎呀，好像缺点什么啊。酒，等着啊，爷爷拿去。嘿嘿，哎，嗯，等着。哎呦，别喝酒了，一点点嘛，陪爷喝一点。哎，来了，来，给林律师晚上倒碟儿。来，大孙子，嗯，好嘞。爷爷来点儿，哎，来，咱们干一个啊！谢谢陈伯的交代。哎，等会儿，你刚才叫我什么？陈伯。随着他叫。爷爷。哎，这就对了。来，谢谢孙媳妇儿。谢谢爷爷。这事儿啊，就算成了。哈哈哈哈哈！喝吧，孙媳妇儿。喝吧，孙媳妇儿。来，干杯！干！来来来来来，那个孙媳妇儿，尝尝爷爷的手艺啊！尝尝你自己包的饺子。你看这样，这是农家土鸡蛋，你在市里啊吃不着。小杨，听说你答应接杨峥的案子了？是。我理解你的心情，但是，你知道我爸爸的脾气。我只求问心无愧，无论对手是谁。我不希望你参与进来。这是我和你爸之间的事。可是你现在这么生气，一定不是小事。像你如果不跟我说，我现在就去问我爸。我不希望你爸爸干涉我的案子，我也不认同他把输赢当成唯一的标准。可是我们打官司不就是为了要赢吗？什么？怎么连你也这么想
，向你听我说，虽然我不知道我爸他对你做了什么，但是你相信我，他的出发点一定是为了你好。思雨，我以前很欣赏你独立的自信，但是你连基本的判断能力都没有吗？就算我没有判断力，可是我相信我爸的判断，他一直都是对的。想一定是你误会他了。所以我真的没有办法像你一样，对你爸爸唯命是从。我有我自己的原则，你懂吗？你可以坚持你的原则，可是你不能这么说我爸，向阳。我觉得不管发生什么，我们不值得为了这点小事吵架，好吗？我爸那边我会想办法去跟他。你真的觉得这是小事吗？思雨。喂，小吴，我让你办的事办好了吗？啊，是的，顾小姐，你委托的事我都办好了，款已经汇进你的卡里了。嗯，谢谢，辛苦了。死者的哥哥叫杨征，听说他还找了律师要来告我们这件事，你知道吧？我知道，那个律师我认识，不用担心。你说这人都不在了，还这么不知好歹。既然你认识那个律师，就不要再节外生枝了。我不希望有外人在胡说八道。放心吧，这个案子主动权都在我们手上。总之。这个事情要尽快解决掉，不能再闹大了。知道了。杨先生，你来干什么？杨先生，我知道您现在不想看到我，我有几句话想说，说完就走。你又想跟我说一些那些我根本听不懂的狗屁屁话，来糊弄我是吗？不必了，你现在回去，你回去告诉顾延康和任军，现在有张律师帮我，我不怕你们，只要我还活着，我一定会为我弟弟讨回公道的。杨先生，你先别激动，事情的经过我已经了解了。我想说，您所谓的高强度演出，其实是您弟弟自愿的，他是想赚更多的钱给您治病，君泽没有强迫他。而且我可以向您保证，我父亲顾延康是一个光明磊落的人，他绝对不会做出任何违反法律与道德的事情，这中间一定是有什么误会。道德跟法律，在你们眼里，你只是法律和道德，你只是一份文件、一份协议、几个字儿。但是对于我来说，那是一条命，那是一条命，那是我弟弟的命，那是我这个世界上唯一的亲人一条命，你懂吗？你还好意思来跟我说他是自愿的，杨先生，这个请您收下。
想拿钱来收买我是吗？你跟你父亲还真的是一个嘴脸呀！老子不要你们的臭钱！我想您是误会我的来意了，我不是想来收买你的。如果你坚信你是正确的，就更应该尽快手术，早日康复。这个钱算是我借你的，等你康复之后，亲自还给我吧。给他钱，只是希望他能够尽快做手术。我知道，我刚刚看见。其实之前我也劝过他，但他跟我说过，如果他弟弟的事情不处理好，他是不会进手术室的。我还是要替他谢谢你。我真的不知道他为什么那么固执，他应该先保住自己的命，才有可能去争取转机。不是每个人都会永远客观理智，尤其是面对自己的亲人。往往很容易冲动偏激。你是在暗示我吗？我很理智，小杨。我只是不理解你为什么非要结这个案子？难道整个漫江就没有别的律师了吗？小杨，你应该知道，我爸开这个记者会多少是冲着你去的，何必呢？我已经决定了，我不会轻易放弃的。好，那就祝张律师。能够早日搬回宜晨，外套我会早日还给你的。看到星星了吗？恭喜好好哦！看星星，看。小峰啊，你看这天也不早啊，今天你们就别走了，跟家住一晚上啊！啊，不了不了，这样多麻烦你啊！误会了，我给打了个地铺，一会儿小峰你睡地铺，啊，孙媳妇睡床上，我可以睡地下。这是几件小峰的那个旧衣裳，我给洗得干干净净的，那个孙媳妇就当睡衣。孙媳妇，拿着。哎呀，哎呀不行，这酒喝的有点上头，那什么，那我就先歇了啊。哎，马爷爷。啊，陈博文，你刚才叫我什么？爷爷晚安。哎，记住了啊！哎，好好歇着啊。嗯。哎呀，别管，有点晕啊。嗯喜欢衣服吧这架琴是小峰小时候用的，爷爷一直把它留在身边，每天都会去擦。那爷爷一定很想小峰，我也会弹。是吗？谢谢。
今天晚上很冷的。开始喽你弹首歌送给我吧。想听什么？要是你弹的，都可以。是吗？住在这里的。过去的这一年，我很迷茫，没有亲人，没有朋友，也没有记忆。白天，我就拼了命的干活，到了晚上，就看天上的星星。要是下雨就糟了，只能跟窗边的蝈蝈一起聊天了。那个时候就觉得，一天真的好长好长。我
过去的一年，我也觉得时间过得好慢好慢。我感觉我的每一次呼吸。都像是过了一个世纪，但是你又再次回来了，看到你的笑，你的眼睛，你跟我说话，我又突然觉得，时间过得好快好快，快到我连眨眼睛都来不及。再也不分开，好不好？我是真的再也不想再离开你了。我再也不会离开你。感冒了，今天吹了点风，没事吗？没事儿，真的没事吗？真的没事。我还想进你白娘城，非常有事儿。喜欢一个人，就算手指触碰到他，心脏都会狂跳。谢谢。饭要趁热吃。知道了。那我就先走了。好。拜拜。爷 爷， 哎， 就送到这儿 吧， 回去吧。好 嘞， 好嘞。嗯。那什 么， 你们忙你们 的， 别惦记我啊。我们肯定会回来的，爷爷，放心吧。爷爷，我们有空一定要看你。没事就过来玩、嗯、啊。嗯，爷爷给你包饺子，做好吃啊。嗯。来啦！欢迎再来。啊，他那意思是说呀，欢迎你们再来。啊，爷爷怎么称呼？啊，小丽。啊，小丽，谢谢。那行。上车吧，好，好，抱抱，哎，这是
是个好孩子，嗯，好好处啊。走了，爷爷，走吧。爷，我们下次见。拜拜。您注意身体。哎哎哎。哎走了，爷爷。哎哎，注意身体。没事就回来啊。回去吧不就是去？我去哪要你管？哎，我跟你说啊，江夏现在可失忆了，你得好好照顾照顾她。什么照顾啊？怎么照顾也轮不到我照顾啊？是不是？哦，不对，我是她姐姐，当然要我照顾了。那我比你照顾啊！哎，不是，我说你紧张个什么劲儿啊？我就问问他，我哪紧张啊？你还不紧张？哎，他紧张没紧张？就工作去吧，走走走走走。走。无时无刻都在想你，无论看到什么，听到什么。都在想赵阳接了君泽的案子，和顾延康打擂。前几天，有一舞台剧演员猝死的新闻，你看了没？我看了，看了，就是那个君泽娱乐城的事儿吗？对。那这个案子是谁找的张小阳？死者的哥哥，小杨征。他认为君泽给他弟弟安排了超负荷的演出，是导致他弟弟过劳猝死的重要原因。但是现在。他们想推卸责任，所以他不服，想逃个公道。就属于仗势欺人啊！这个案子必须打。没错。可是，十八楼的那个小姐，要是知道我们跟她爸作对，会不会生气啊？顾思雨，应该是个理智的人吧。根据初步的调查，案子基本的状况就是，杨平，也就是杨真的弟弟，确实在君泽娱乐城的小剧场表演时候出了事，而君泽也确实第一时间进行了抢救，但是杨平宣布死亡的时间也确实在四十八小时之后。所以这一点，君泽主张没有工伤赔偿的责任，这个非常难反驳。杨真主张，君泽存在过度用功的情况。如果我们在这一点能找到证据，那为杨平争取工伤赔偿，就会比较有利。哎，那边好像有动作。杨平的
死，是否真的像坊间传闻所说，是因为君泽的压榨导致的恶果？关于网上批评君泽不按劳动法规用人、轻视员工生命，还恶意拒绝赔偿的说法怎么看？大家好，我是顾延康，君泽集团的法律顾问。今天召开这个发布会啊，主要是想澄清一些事实。杨平先生出事之后，我们公司在第一时间，不惜任何代价的，进行了全力抢救，期间。完全尽到了相应的责任和义务，但很遗憾，在事发第三天，杨平先生因为自己的身体疾病，最终抢救无效去世，所以就超出了视同工伤的四十八小时之内死亡的条例。因此，君泽集团并没有赔偿的义务。同时啊，我们也了解到，杨平先生的死亡，并不是因为工作关系，和工作没有关系。但是据杨征所说，他的弟弟一直都在超负荷工作，导致死亡。这个事情是否属实呢？非常好，这一点也是我想说明的。所谓的高强度演出，其实啊，是杨平先生想多赚钱，经常自己私底下揽活。关于这个呢，杨平先生同事可以证明。大家好，我是杨平的同事，在剧场。我和杨平的表演内容基本上是一样，但是他为了想多上台演出，经常恳求我，让我把演出的机会让给他。我知道他的哥哥杨征生病需要钱救治，所以一般能让他多演两场，我都会让他多演两场。各位，我们都知道这个案子最近引起了很大的关注，所以我恳请广大的媒体界的朋友们，我们要保持冷静、理智、克制的态度。毕竟，我们的公司员工。出现了这样的情况，我们大家都很痛心。但是，我们在悼念死者的过程中，也绝不容许任何恶意重伤。如果还有造谣生事者，我们的公司将保留起诉的权利。这个姓顾的心思够缜密的。我们刚刚找到突破口，用功过度。他现在来好了，开了个发布会，直接否认了所有事情。我看这网友说什么。这先发制人也太狠了，先让死者背锅，网友都被带节奏了。这种演示这波节奏完全被带跑偏了。如果刚才那个演员说的是真的的话，我们接下去就很被动。一片生命就可以解决的事，何必还要开个记者会？反应过大了吧？我去一趟现场看看吧。我弟弟是意外猝死，可能根本就不是意外。他们君泽的人根本不顾演员的身体状况，不管演员的死活。我弟弟在那工作以后，从来没有休息过。他们恨不得二十四个小时，演员都在为他们工作。弟弟一定是被累死的。
这位先生，请问您有什么困难需要找律师吗？请问你是？哦，我是成田律所的助理律师江夏。如果您遇到任何困难，我们都会尽全力帮助您。杨平的案子是不是你们律所在代理？我是杨平的经纪人。我有料要报。是不是恋爱了？你小眼睛问这些东西干什么？脸都红成这样了还用问？只有对自己喜欢的人，才会这么开心。哎，你可以给我看看他的照片吗？哎，还是先别跟我说，你让我猜一下，他是不是双眼皮？然后。大眼睛，高高的，帅帅的，白白的，嗯，跟我说话呢是温温柔柔的，然后最好带点幽默，还会跟我一起打游戏，是这样吗？一条都没中啊！啊，不是吧？这些都是我心目中白马王子的标准啊，那一个都没中啊？那你看上了哪一点？我也不知道，的确是哦。小的时候啊，很多人都会把很多很多理想型的要求堆在自己的白马王子的那个形象上，结果突然有一天，砰，对一下，这个人就出现在你面前了。有可能他跟你想的完全不一样，甚至相反。但是呢，你就不知道为什么，就觉得跟他在一起很开心、很幸福，然后看什么东西都是美的，天是蓝的，花是香的，脸是白的，而且啊，做任何一件小事都觉得好有意义，现在要喝一口可乐，就觉得很开心呢、啊。所以。你现在是找到你的可乐了，是幸福感。所以你要不要看他照片？不，我要等着他，砰，等一下，出现在我的眼前。<笑>嗯，好的。但是，友情提示。不可以早恋喽、哦。
哪怕潮汐把相遇都卷走。